kazi yetu sisi ni kukufikishia wewe habari zote kali pale tu zinapojiri. Sasa ili habari zetu zinakufikia, tafadhali bonyeza maneno mekundu subscribe chini ya video hii. Kisha itakuja kengele. Ibonyeze pia. Asante. Kama kuna siku nimefurahi basi ni leo. Kwa kweli leo nimefurahi sana kumuona rais wetu yuko kwenye hali kwenye afya njema na nimefurahi zaidi kuona kwamba watu ambao wabaya wake ambao walikuwa wanamwambia wana vibaya wameumbuka leo. Kwa hiyo kuna wachache ambao huwa hawampendi lakini nasema kwa kweli kutoka moyo ni kwangu hatutampata rais mwingine kama huyu. Huyu rais sio wa matajiri, huyu rais ni ya watu maskini. Anatembea mjini anaenda kuwasaidia. Kuna mama yule maskini alikuwa na ngombe zake kaibiwa kafika kila pahala kupata msaada lakini rais alipotena rais akamuuliza mara tatu mimi sitaki maneno ya uongo uongo niambie ukweli yule mama akasema ukweli basi mtu kama huyu rais wa nchi anaenda kuzungumza na mama ambayo ni mjane mama mama ambayo ni maskini kwa kweli tutapata rais mwingine kama huyo sizani kwa hiyo nasema kwamba wa Tanzania tuache unafiki tuache Uh, kumsema vibaya lakini na pamoja na mheshimiwa rais namwambia kwamba usivunjike moyo mitume wamesemwa mitume wengine wameuawa kwa ajili ya kufanya kazi nzuri sasa wewe kama unaposema vibaya wewe usinunike wala usifanyie Mungu yupo na kwa ajili unafanya kazi ya Mungu basi Mungu atakulinda kwa hiyo nimeamua mnaelewa kwamba mimi bado mgonjwa lakini nimeamua kuongea na mkuu wa mkoa mara Paul uh, Makonda na kama pia tu yamani tutamuomba kwamba siku ya Jumaa jioni tuende uwanja wa taifa na watanzania wana Dar es Salaam waje kwa wingi kuja kumwombea Mungu amlinde na amepushe na hao wabaya vile vile nitawaomba kwa kuwa mikoa yote Tanzania ili na siku hiyo ya Jumaa vile vile na wao waitishe wananchi wao kwa mikoa ili tumombe mzee wetu anahitaji uh, anahitaji sana na sisi tuna usemi kwamba mtu anapozushia uh, kitu kibaya basi Mungu anakuletea vitu vizuri mara dufu kwa hiyo uh, narudia tena kwamba wa Tanzania rais huyu ni rais wa nyonge ni rais wa watu mahali ya chini watu ambao wanamsema kuna leo wazi kwamba walikuwa wananufaika siku za nyuma kwa mfano amezungumza leo kwamba kulikuwa na watu milioni wali watu wa Mtwara walizulumiwa hela miaka minne leo milioni 80 akaagiza pale pale tulimwona kwenye gari akimwagiza mkuu wa mkurugenzi mkuu wa tapukuru na leo tumeambiwa tayari milioni 200 imeshapatikana kweli pesa iliyokuishwa ondoka miaka minne inaweza karudi kweli lakini mimi nasema huyu rais wetu sio rais wa Tanzania ni rais bora kuliko rais wote Afrika. Sasa nyingine ni bora kuliko hata marais wengine wa nchi za nje. Na vile vile kulikuwa na watu ambao wanamsema wanamwandika baadaye wanageuka tuache unafiki. Tunapotaka kufanya ukweli huyu ni rais wetu. Waswahili wanasema hata kama usipompenda shemeji watoto watamuita mjomba sasa hata kwa wengine kama huyu mpende bado ndio rais wako tumpe nguvu na tumpe uh, uh, msaada ili aweze kumaliza muda wake na sisi tufaidike wote kwa nyingine katika kazi hizi za uongozi zinahitaji uvumilivu zinahitaji Mungu kumtanguliza mbele mtasemwa sasa nyingine msisemwe vizuri lakini hiyo ndiyo kazi ya uongozi kazi ya uongozi ni pamoja na kuchafuliwa lakini ninachowaomba katimizeni wajibu wenu kaangalieni haki kaangalieni sheria kwa ajili ya kuwatumikia wananchi wote najua kazi za watu ni utume mkawatumikie wa Tanzania kila mmoja katika eneo lake kazi zina challenge kubwa lakini kikubwa ni kumtanguliza Mungu na kufanya kazi zenu 
bila kumuonea mtu kwa kadiri mioyo yenu na Mungu wenu atakavyowatuma kuwatumikia. Nampongeza sana ndugu Katanga. Niliamua nimtoe pale aende akanisaidie kazi maalum kwenye nchi fulani kwa sababu ninajua ataniwakilisha vizuri kule. Kwa hiyo ndugu Katanga umefanya kazi nzuri sana katika kipindi chako chote ukiwa mtendaji wa mahakama na bahati nzuri katika rekodi yako ya kazi zote tangia ukiwa rasi pakokawa katibu mkuu tamisemi pakokawa mtendaji mkuu wa mahakama umeitimiza kazi yako vizuri kwa hiyo nimekuchukua kwa ajili ya kazi hiyo ukaniwakilisha mimi katika nchi fulani ambayo ninaamini italeta impact kubwa sana kwa hiyo ninakushukuru kwa utendaji wako mzuri ndogo kabunduguru ninajua wewe ni mtaalamu wa reforms umefanya mambo mengi utumishi na ulikuwa unatusaidia tamisemi na ninaamini kule mahakama utakwenda kutusaidia vizuri kwa sababu rekodi yako haina mashaka kwa hiyo katimize wajibu wako na kwa bahati nzuri mahakama inafanya kazi nzuri sana chini ya uongozi wa mheshimiwa jaji mkuu wamefanya reforms nyingi sana na mahakama imejitokeza sasa kuwa eneo pekee la kimbilio la wananchi hasa wanyonge sasa kaendeleze hizo kazi nzuri ambazo zinafanywa na mahakama kashirikiane na watendaji wenzako katika kuhakikisha mambo yanaenda vizuri tuna program ya World Bank ambayo inaenda vizuri ukaiendeleze ili mafanikio chanya yakaweze kupatikana haraka naibu katibu mkuu najua ulikuwa DPP Wizara ya Elimu hatu baba umefanya kazi yako vizuri baadaye ukaenda wizara ya foreign lakini tuliona utaenda kutusaidia kwenye wizara ya tamisemi katika upande wa elimu kasimamie kero zote za walimu za mashule za madarasa za maabara ukasimamia utendaji kule kama ambavyo wenzako walisimamia vizuri na wewe ukasimamia vizuri zaidi matumaini yangu italeta mafanikio mazuri zaidi ukaangalie sana kero za walimu hasa madai yao promotion zao hakuna sababu ya walimu kukaa wanalalamika na watendaji wengine wa wizara hakuna sababu ya kutokupata huduma zao kwa wepesi wakati wewe huko hapo kwa hiyo kasimamia hilo ukashirikiane na waziri wa tamisemi na makatibu wakuu wenzako katika kuhakikisha kwamba mnayatimiza hayo vizuri barozi ali na wewe kaendelee na kazi zako lakini sasa umeongezewa na cheo kingine cha ubarozi kwa hiyo hutapata shida kukutana na mabarozi watakao kuwa wanakuja kwenye ofisi yangu kwa ujumla na wapongeza eh, kama ambavyo nimekuwa nikiwapongeza wafanyakazi wengine kazi hizi ni lazima tuwatumikie wananchi hasa wanyonge juzi nilikuwa mtwara eh, brigade ya generali bongo kaemu mkuu atakukuru ata anafahamu tulikuta malalamiko sana ya baadhi ya ya watu ambao wamezurumiwa malipo yao ya korosho kuanzia mwaka 2016 hadi 17 hawajaripo na vilikuwa vyama vya ushirika kumi baada ya kumwagiza brigade ya general amekuta ni vyama vya ushirika 32 na, 
ambapo vilikuwa vinawadhurumu watu. Tulifikiri wamezurumiwa milioni 80. Tumekuta wananchi wamezurumiwa zaidi ya bilioni moja. Pointi ngapi? Pointi pointi mbili. Bilioni moja pointi mbili. Na ameweza kushika viongozi wa Amcos na mbili na mpaka juzi ulipokuwa kinipa taarifa zilikuwa zimeshapatikana milioni 200 na ngapi milioni 255 zimerudishwa na zile zingine zitaendelea kurudishwa kwa hiyo mnaweza mkaona mtu amelima korosho yake ameuza amezurumiwa na vyama vya ushirika tangu 2016 anadai ameshakata tamaa haweza akazitumia zaidi ya bilioni moja pointi mbili zilikuwa ndani ya viongozi wa Amcos na vyama vya ushirika sasa unaweza ukaona ni kwa namna gani dhuluma inatendeka kwa wananchi hasa wanyonge kwa hiyo sisi kama viongozi tuna jukumu la kuwasaidia hawa viongozi tuna jukumu la kuwasaidia hawa viongozi tuna jukumu la kutetea hawa wananchi wanyonge na kutoa machozi yao kwa sababu hata zile zilizopatikana tu bilioni milioni 250 ni mwanzo mzuri na amenihakikishia brigadia general zote watazitema ili kusudi wananchi waliozurumiwa kwa miaka kadhaa waweze kurudishwa haki yao ili kuwa mwana familia bora wa Limo Media usisahau kusubscribe, ku comment, ku like na ku share.